สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเอียงแผงโซลาเซลล์เข้าไปรับกับดวงอาทิตย์ผมได้พิสูจน์ให้เห็นในคลิปตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันจะทำให้ได้พลังงานขึ้นมามากทีเดียวนะครับทีนี้ตัวขาตั้งเนี่ยที่ผมได้ทำขึ้นมานั้นมีการพัฒนามาหลายเวอร์ชันจากเวอร์ชันแรกมีการปรับมุมด้วยคนหมายความว่าต้องเอามือไปดันแผงแล้วก็ไปล็อกตัวล็อกเอาไว้นะครับล่าสุดที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นก็คือผมเปลี่ยนเป็นมอเตอร์แทนนะครับแล้วก็ใช้สวิตช์เปิดปิดพอเปิดปุ๊บมันก็จะพลิกแผงโซลาเซลล์ตามมุมที่เราต้องการนะครับและในคลิปนั้นผมได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าหากจะต้องการทําเป็นแบบออโต้ท่านผู้ชมอยากให้ผมทําแบบไหนหลายท่านก็เสนอกันมาที่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็เสนอว่าให้ใช้เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็ก2แผงแล้วก็ให้มันหมุนพอเจอแสงสว่างรับเท่าๆกันก็หยุดหรือว่าใช้ตัว LDR ที่เป็นเซนเซอร์รับแสงใช้ตัวตั้งเวลานะครับใช้ PLC หลายอย่างนะครับที่นำเสนอมาและบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องทำเลยพวกนั้นนะครับให้ซื้อแผงโซลาเซลล์อีกชุดหนึ่งหันไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เลือกใช้เอาทุกวิธีนั้นเป็นวิธีที่ผมเชื่อว่าดีหมดแหละแต่ว่ามันจะเหมาะสมกับใครเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้ตัดวิธีใดวิธีหนึ่งทิ้งไปนะครับก็ชอบทุกวิธีแหละแต่ผมจะเลือกวิธีที่ผมไม่ต้องลงทุนสูงผมพอจะมีอุปกรณ์บางอย่างอยู่แล้วเนี่ยเอามาทำก่อนแล้วพอทำแล้วมันไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมีอยู่ท่านผู้ชมคงเห็นผมใช้ทัมเมอร์แบบนี้มาหลายคลิปแล้วมั้งฮะแล้วก็ผมก็จะใช้ทัมเมอร์เนี่ยก็คือตัวตั้งเวลากับรีเลย์เป็นตัวสั่งงานแทนนะครับแต่การตามดวงอาทิตย์นั้นมันอาจจะไม่ได้แม่นยำเหมือนกับใช้ที่เป็นโฟโต้เซลล์หรือว่าเป็นแผงโซลาเซลล์สองแผงเล็กแต่ตัวนี้มันมันไม่ต้องลงทุนอะไรผมมีของอยู่แล้วนะครับส่วนมันจะทำอย่างไรนะครับทำได้จริงหรือเปล่ามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันครับผมจะอธิบายถึงวงจรที่ผมจะต่อเป็นชุดควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์สองวนซึ่งชาร์จด้วยโซลาเซลล์นะครับจะมาผ่านรีเลย์รีเลย์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้มอเตอร์เดินหน้านะครับและก็จะตั้งเวลาให้ทำงานทุกชั่วโมงชั่วโมงละ10วินาทีทัมเมอร์ที่ใช้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่แต่ตัวนี้ข้อดีก็คือมันมันตั้งละเอียดเป็นหน่วยวินาทีได้นะครับเอาผุดตรงนี้นะครับมาจ่ายให้กับทัมเมอร์ชุดที่2นะครับสำหรับทัมเมอร์ชุดที่2เนี่ยนี่หน้าตาแบบนี้นะครับจริงๆจะใช้เหมือนกันก็ได้แต่ว่าบ้านผมมีแบบนี้ทัมเมอร์ตัวที่2นี้ผมเอาไว้กลับทางหมุนนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องละเอียดมากแล้วก็เอาสัญญาณของทัมเมอร์ตัวที่2มาขับรีเลย์ซึ่งเป็น2ตัวอยู่ในอยู่ในแผงเดียวกันนะครับผมเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นหน้าคอนแทคแบบนี้นะครับผมขยายให้ดูให้ชัดขึ้นนะครับแบบนี้ก็คือไฟจากรีเลย์ตัวที่หนึ่งมาก็จะมีบวกมีลบนะครับแล้วก็หน้าคอนแทคของรีเลย์นั้นจะมีเป็น common NC นะครับ normal normally close แล้วก็ normally open นะครับ NO คือปกติมันจะต่ออยู่กับ NC เพราะฉะนั้นพอมีสัญญาณอพอมีไฟ12โวลต์มามันก็จะต่ออยู่แล้วนะครับก็ทำให้มอเตอร์หมุนหมุนตามทิศทางนะครับนี่เป็นขั้วลบขั้วลบก็ถูกต่อเข้าลบแต่ถ้าเมื่อไหร่รีเลย์สตัวนี้ทำงานเนี่ยมันจะกลายเป็นกลับทางหมุนนะครับกลับทางหมุนก็คือขั้วตรงนี้จะจะไม่มีการต่อจะมาต่อฝั่งนี้นะครับเจนว่าสายลบจะมาต่อกับ NO NO ก็ไปต่อกับอ common กลายเป็นว่าสายลบต่อให้ไฟบวกของมอเตอร์นะครับแล้วก็สายบวกก็คือเส้นนี้นะครับก็จะถูกต่อให้กับสายลบของมอเตอร์ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางนั่นเองนะครับมาดู
ผังการตั้งเวลานะครับทามเมอร์ตัวที่หนึ่งนั้นจะออนทุกชั่วโมงชั่วโมงละ10วินาทีนะครับแต่ในเวลาตอน6โมงเย็นจะออนเป็นเวลา1นาทีเพื่อให้มีเวลาเพียงพอให้กลับมาอยู่ด้านฝั่งตะวันออกนะครับส่วน10วินาทีมาจากไหนมาจากที่ผมประมาณว่า10วินาทีแผงโซลาเซลล์น่าจะเอียงได้ประมาณ15องศาแต่ตัวเลขนี้ผมจะปรับเปลี่ยนได้ภายหลังนะครับเดี๋ยวเราพอดูแล้วเอ๊ะมันไม่ได้15องศาก็ค่อยเพิ่มค่อยลดกันทีหลังนะครับแล้วก็ในเวลา6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกาเนี่ยรีเลย์ของชุดทามเมอร์ตัวที่2ก็จะทำงานด้วยหมายความว่าพอตอน18นาฬิกามันจะทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางก็เป็นการปรับแผงโซลาเซลล์ให้มาอยู่ด้านทิศตะวันออกรอรับแสงตอนเวลา8โมงเช้านั่นเองนะครับตอนนี้ผมได้ประกอบทามเมอร์แล้วก็รีเลย์เข้าไปบนแผงไม้นะครับอันนี้คือทำเป็นลักษณะชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอเดียของผมวิธีคิดของผมแบบนี้มันจะใช้งานจริงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะต้องไปทดลอง10โมงมอเตอร์ตัวนี้จะทำงานนะครับนี่ยังเหลืออีก1นาที59 48แล้วนะครับตอน10โมงนะครับมอเตอร์จะทำงานนะครับเหลือ5เหลือ3นาทีแล้ว2นาทีเหลือ1นาทีโอ้ทำงานแล้วครับท่านผู้ชมครับทำงานจริงด้วยเอ๊ะแต่ทำงานผิดทางอะ่ะมันผิดทางมันจะต้องหมุนไปอีกทางหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ผิดทางเดี๋ยวผมจะไปกลับทางก่อนมาดูกันนะครับว่ามันจะทำงานหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะปรับเวลาใหม่ให้เป็น10โมง35นะครับแล้วก็ให้ทำงานไป10วินาทีผมมาตั้งซีกนี้นะครับให้เป็นที่36 30ออนนี่ครับมันหมุนไปนะครับสิบวินาทีก็จะหยุดและเมื่ออีกสิบวินาทีต่อมาก็จะหมุนนะครับนี่หมุนหมุนอีกแล้วครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวทุกสิบวินาทีนะครับก็จะหมุนสิบวินาทีเนี่ยผมเช็คแล้วว่าใกล้เคียงกับสิบห้าองศาครับแล้วเดี๋ยวพอหมุนไปด้านหลังมันต้องหมุนกลับมาเซตไว้ที่ด้านหน้านะครับพอหมุนไปสุดฝั่งโน้ตนะครับมันก็จะหมุนกลับมาเพื่อรอรับแสงในช่วงตอนเช้าทางทิศตะวันออกนี่นะครับตอนนี้หมุนกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลไกสเปคของอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นแอคชูเอเตอร์ขนาด12โวลต์สโตกก็คือ6เซนติเมตรต่อวินาทีรับแรง 1,500 นิวตันนะครับความยาวสโตก450มิลลิเมตรครับผมใช้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะนี่ครับ12โวลต์นะครับเอามาจ่ายให้กับทัมเมอร์แล้วทามเมอร์ก็ต่อไปผ่านรีเลย์แล้วก
มาต่อกับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะชาร์จแบตจากแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้ก็ได้ทำงานอัตโนมัติตามที่ผมต้องการแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่การทดลองเก็บค่าเก็บข้อมูลที่เห็นต่ออยู่นั้นยังไม่ได้เอาจริงนะครับยังไม่ได้ลงกล่องเพราะผมอยากจะทดลองหลายวิธีไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้เป็นจริงเป็นจังนะครับระบบนี้ผมเอาไฟจากทามเมอร์ไปใช้ตรงๆเลยนะครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไหวหรือเปล่าทำแบบนี้จะไหวหรือเปล่าเพราะว่ารีเลย์หน้าคอนแทคบางๆนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นั้นสามารถรับกระแสได้ที่30แอมป์นะครับส่วนหน้าคอนแทครีเลย์รับได้ที่10แอมป์ซึ่งจ่ายให้กับมอเตอร์ได้ไหวแน่นอนนะครับแต่ที่ไม่ไหวก็คือตัวผมนี่แหละครับร้อนเปรี้ยงเลยขอหลบเข้าไปข้างในก่อนนะครับตัวเลขที่ผมได้ว่า10วินาทีมุมจะเอียงไปได้ประมาณ15องศาอันนั้นได้จากการจับเวลาผมเอาตัววัดมุมไปตั้งบนแผงโซลาเซลล์แล้วผมก็ลองลองอเปิดมอเตอร์ดูนะครับก็พบว่าอยู่ที่ประมาณสัก9วินาทีมุมก็จะเอียงได้ประมาณ15องศานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะๆหรอกแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป๊ะคือมันผิดพลาดได้บ้างนะครับไม่ได้ทําให้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ถึงกับลดน้อยลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญทีนี้หลักการที่ได้ทดลองวันนี้ก็จะนําเอาไปปรับใช้เวลาจริงเวลาจริงก็คือตั้งแต่8โมงพอ8โมงนะครับก็ให้เริ่มทํางาน10วินาทีมันก็จะเอียงมา9โมงก็ทําอีก10วินาที10โมงจนถึงบ่ายสนะครับพอ4โมงให้รีเลย์ตัวที่2ทํทำงานก็จะเป็นการปรับแผงกลับมาอยู่ในทิศตะวันออกรองรับเช้าวันใหม่ที่จะรับแสงมากระทบกับแผงโซลาเซลล์แบบเต็มๆนะครับส่วนครั้งต่อไปผมจะทดลองวิธีไหนนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปจัดการกับไก่ตัวนี้ซะหน่อยนะครับผมคิดว่าคงจะต้องเอาลงหม้อในเรื่องนี้นะครับมันยังไว้ใจผมอยู่ไงเวลาผมนั่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคิดว่าผมมีขนมในมือมีพวกเศษขนมปังแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาหาผม